இனி ஒரு வகைக்கு இன் தமிழ் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் ரொம்பவுமே ஆரோக்கியமான ஒரு கேக் வெரைட்டி தான் மைதா சக்கரன்ட்டு எதுவும் சேர்த்தாமல் கோதுமாவே நாட்டு சக்கரையும் வச்சு செஞ்சுருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் அரைக்கப் அளவுக்கு பால் எடுத்துக்கலாம் இது கூடயே ஒரு மூணு எலுமிச்சம்பழம் விதை இல்லாமல் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை கலக்கும்போதே நல்லா தயிர் மாதிரி ஆகிடும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கிட்டே அப்படியே தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம இதுக்கு பதிலாக தயிரை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் தயிர் யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி கலந்து யூஸ் பண்ணும்போது தான் நமக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் இது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம கேக் செய்கிறதுக்கு குக்கரை முதல்ல ப்ரீ ஹீட் பண்ணோம் அதுக்காக குக்கரில் இந்த மாதிரி உப்பை பரப்பி விட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உப்புக்கு பதிலாக மணல் கூட வச்சுட்டு அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் இதை அப்படியே வச்சுருங்க கேக்கில் டாப்பிங்ஸ்க்கு நம்ம எந்த நட்ஸ் வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் நான் முந்திரி பிஸ்தா திராட்சைன்னு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமாவை சேர்த்து கலந்துக்கலாம் நம்ம மாவோடு இந்த மாதிரி கலந்து வச்சோம்னா தான் நம்ம கேக்கோட பேட்டரில் போடும்போது அது உள்ள அடியில் போய் தங்காமல் எல்லா இடத்துலையுமே கலந்து நிற்கும் கேக் செய்கிறதுக்கு அடிப்பக்கம் ஃப்ளாட்டாக இருக்க ஒரு சில்வர் பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கேக் டின்னே கூட எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக நெய்யோ பட்டரோ ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஒட்டாமல் வரும் இது கூடயே கொஞ்சமாக கோதுமாவையும் தூவிட்டு அதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது கூட நான் பட்டர் ஷீட்டில் எதுவுமே சேர்த்தலை பாருங்கள் மோல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது ஒரு அகலமான பவுலில் ஒரு கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்திருக்கேன் நாட்டு சக்கரைக்கு பதிலாக வெள்ளம் கருப்பட்டி கூட எடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா கத்தியில் ஃபைனாக கட் பண்ணி நல்லா துருவலாக எடுத்துக்கோங்க இது கூடயே அரை கப் அளவுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால் எலுமிச்சம்பழம் கலவையும் இதோடையே சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இந்த மிக்சரை நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா சக்கரை கரையிற அளவுக்கு நல்லா கலக்கணும் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நான் நல்லா கலந்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி கலரும் போது தான் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி வரும் உங்களுக்கு கையில் இந்த மாதிரி கலரத்துக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னா மிக்சியில் கூட போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க சக்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நம்ம கோதுமாவை சேர்த்தணும் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு கோதுமாவை இதில் சேர்த்திக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் இதில் சேர்த்திக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா அதாவது ஆப்பா சோடா இதோடு சேர்த்திக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் வேறு எந்த எசன்ஸ் வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்திக்கலாம் நம்ம சேர்த்துனது எல்லாத்தையுமே ஒட்டுக்காக கலந்து விட்டுக்கலாம் இதெல்லாமே பொறுமையாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க நமக்கு இது எல்லாமே நல்லா திக்காகி வரும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மிக்சர் நல்லா திக்காகிடுச்சு இப்போ முக்கால் கப் அளவுக்கு பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் பாலை ஒரே டைமில் சேர்த்தாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சேர்த்தி நல்லா திக் பண்ணும் அப்போ தான் இது நல்லா சாஃப்டாக வரும் நல்லா கலந்துக்கோங்க இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு பாருங்கள் எல்லா பாலையுமே சேர்த்தியாச்சு இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மிக்சர் நல்லா இட்லி மாவு பதத்தில் இருக்கணும் அந்த பதத்தில் இருந்தால் தான் நல்லா சாஃப்டாகவும் வரும் நமக்கு சீக்கிரமாகவும் குக் ஆகிடும் பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கலந்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க நட்ஸும் இதில் போட்டுட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம் கண்டிப்பாக நட்ஸ் மேலே இந்த மாதிரி பவுட்ரு கோட்டிங் பண்ணிவிட்டு தான் கலந்து விடணும் இல்லைன்னா அது எல்லாமே அடியில் போய் தங்கிடும் அதனால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை மோல்டில் ஃபில் பண்ணிடலாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டி விடுங்க ஏன்னா உள்ளே ஏர் ஒயிட்ஸ் இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக மேலே நட்ஸை இந்த மாதிரி டெக்கரேஷனுக்காக வைக்கிறேன் நீங்கள் எந்த நட்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் எது சேர்த்தினாலுமே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளையில் சேர்த்திக்கிறேன் இது பார்க்கறதுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாக தெரியும் குக்கர் நம்ம ஸ்டார்டிங்லே ப்ரீஹீட் பண்ணியாச்சு ரெடியாக இருக்குது குக்கருக்குள்ளே இந்த பவுலை வச்சிடலாம் இது வைக்கும்போது பார்த்து வைங்க ஏன்னா குக்கர் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் அதனால் கைப்பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப சுற்றும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வச்சால் போதும் ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக் எப்படி எலும்பி
பாருங்களேன் அழுத்தி காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு வீட்லேயே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டேஸ்ட்டும் டி